প্রিয় দর্শক এই মুহূর্তে যারা বৈশাখী টেলিভিশনের সামনে রয়েছেন দেশে কিংবা বিদেশে তাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আর আর এম গ্রুপ বিজনেস বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আমাদের মাঝে অতিথি হিসেবে যোগ দিয়েছেন জনাব তারিকুল আজিম যিনি অ্যাডিশনাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর ইউসিবি ব্যাংক আমরা আমাদের অতিথির কাছ থেকে আজকে জানব বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সমস্যা সম্ভাবনা এবং চ্যালেঞ্জ নিয়ে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু এটি আলোচনায় যাবার আগে চলুন প্রিয় দর্শক আমাদের অতিথির উপর নির্মিত একটি ভিজুয়াল অটোবায়োগ্রাফি দেখে আসি মোহাম্মদ তারিকুল আজমের জন্ম উনিশশো সালে জামালপুর জেলার মেলান্দা উপজেলায় শৈশবকাল কাটে মেলান্দায়ে তিনি উনিশশো সালে হাজরাবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক এবং উনিশশো সালে বিখ্যাত ঢাকা কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন এরপর তিনি উনিশশো সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক এবং উনিশশো সালে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ থেকে এমবিএ ডিগ্রি লাভ করেন শিক্ষা লাভের পর তিনি ব্যাংকিং সেক্টরে যুক্ত হন তিনি বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টর বিকাশে অনবদ্য অবদান রেখে চলেছেন মোহাম্মদ তারিকুল আজম বর্তমানে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেডের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে কর্মরত ভিজুয়াল অটোবায়োগ্রাফিটি দেখলাম দর্শক এবার চলুন বিষয়ভিত্তিক একটি তথ্যচিত্র দেখে আসি সময়ের বিবর্তনে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত ৪৫ বছর পেরিয়েছে সংখ্যা বেড়েছে প্রতিযোগিতা বেড়েছে নতুন নতুন ব্যাংকিং পণ্য বাজারে এসেছে তবে ক্ষেত্র ও ব্যাপ্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেমন নতুন নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে তেমনি তৈরি হয়েছে অসংখ্য নতুন ধরনের ঝুঁকি বাংলাদেশের আর্থিক খাত মানে মূলত ব্যাংকিং খাত বর্তমানে সাতান্নটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত আর্থিক সেবা প্রদান করছে ব্যাংকিং স্থিতিশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সরকার ব্যাংকগুলোর পরিচালনা পর্ষদ এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ নানা ধরনের আইন ও নীতি প্রণয়ন কৌশল নির্ধারণ ও তার বাস্তবায়ন এবং ব্যাংকিং সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করছে তবে এক্ষেত্রে সময়ের প্রয়োজনে সব অংশীদারী পক্ষকে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে বিশেষত দু হাজার আট দু হাজার দশ সালের বিশ্বমন্দা পরবর্তী সময়ে ব্যাংক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার আঙ্গিকে বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে এছাড়া আর্থিক দুর্নীতির সম্প্রসারণ মানে লন্ডনিং সংক্রান্ত উদ্বেগ এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা ঝুঁকি ব্যাংকিং খাতের নীতি নির্ধারণ এবং ব্যবস্থাপনাকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সার্বিক ঝুঁকি বিবেচনায় বাংলাদেশ ব্যাংক গত কয়েক বছরে ঋণ খাতকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং খাতের বিভিন্ন সমস্যা ও ঝুঁকি মোকাবেলায় যেমন মানি লন্ডারিং ও জঙ্গি অর্থায়ন করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং ইত্যাদি সমস্যা সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতি ও কৌশল প্রণয়নে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে এছাড়া তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ ও ব্যাংকিং কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণে গুণগত পরিবর্তন এনেছে বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকারের বেশ কিছু পদক্ষেপের পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রতিক সময়ে বেসরকারি খাতে ঋণের চাহিদার ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে আরেকটি ইতিবাচক দিক হল ঋণের সুদহার গত তিন বছরে হ্রাস পেয়েছে এবং ঋণ ও সঞ্চয়ে সুদহারের ব্যবধান কমেছে প্রকৃত পক্ষে ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ সহনীয় পর্যায়ে রাখা বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকিং খাতের একটি প্রধানতম চ্যালেঞ্জ বর্তমান ও আগামী দিনের ব্যাংকিং খাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যোগ্য নেতৃত্বের কোনো বিকল্প নেই একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় অবশ্যই সমস্যা বাধা উত্থান পতন এবং মন্দা আসবে এ সময়কালী একটি নেতৃত্বের যোগ্যতার পরীক্ষার সময় সফল নেতৃত্ব পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে যোগ্য নেতৃত্বের উত্থানের জন্য চারণভূমি তৈরি করে উদ্যমী তরুণ নেতৃত্ব ব্যবসাবান্ধব পরিকল্পনা বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেবা খাতকে নিতে পারে সুচ্ছ শিখরে এমনটাই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা চলে যাচ্ছি মূল আলোচনায় বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত নিয়ে যে ব্যাংকিংয়ের ওপরই দেশের অর্থনীতির একটা বড় দৃষ্টি সারা দেশের মানুষের যে আয় রোজগার উপার্জন সম্ভাবনা এবং তাদের যে সঞ্চয় তা সবই কিন্তু ব্যাংকের ওপরই 
নির্ভরশীল আমরা সেই ব্যাংকিং এর বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা বলবো আমাদের অতিথির কাছ থেকে যিনি একজন অভিজ্ঞ মানুষ দীর্ঘদিন যিনি ব্যাংকিং পেশায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন তাই সব আপনার কাছ থেকে প্রথমে যেটা জানতে চাই যে ইসিবি যে ব্যাংক বাংলাদেশে যাত্রা শুরু করেছিল দীর্ঘদিন আগে থেকেই বর্তমানে ব্যাংকিং খাতের মূল চ্যালেঞ্জটি কি আপনাদের এই মুহূর্তে আমি প্রথমে বলে নিচ্ছি একটু ইসিবিএল এর কথা ইসিবিএল ফার্স্ট জেনারেশন প্রাইভেট কমার্শিয়াল ব্যাংক 1983 সালে এর যাত্রা শুরু করেছে এবং বর্তমানে ইসিবি এর প্রাইভেট কমার্শিয়াল ব্যাংকদের ভিতরে এটি অন্যতম স্থান দখল করে আছে আমাদের ব্রাঞ্চের সংখ্যা 168টি আমাদের ডিপোজিট 25000 কোটি টাকার বেশি আমাদের আর অ্যাডভান্স 23000 কোটি টাকা প্লাস আমাদের নন ফান্ডেড বিজনেস 17000 কোটি টাকা এক্সপোর্ট 20000 কোটি টাকা ইম্পোর্ট 18000 কোটি টাকা এন্ড ইসিবি ইজ ইন এ বিগার প্ল্যাটফর্ম নাও একটু বলবেন যে আপনাদের গ্রাহক যারা রয়েছেন তাদের ব্যাংক ঋণ দিতে কিংবা তাদের অর্থ সঞ্চয় রাখার ক্ষেত্রে আপনারা কি কি ধরনের নিয়ম মানছেন যেগুলো অন্যদের চাইতে একটু আলাদা এখন ফুললি কম্পিউটারাইজড কোর ব্যাংকিং সলিউশন ভিত্তিক ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে আসছে আমাদের এজেন্ট ব্যাংকিং সার্ভিস আমরা চালু করতেছি কাজে ব্যাংকিং সেবার ক্ষেত্রে মানুষের অ্যাকাউন্ট ওপেনিংয়ের ক্ষেত্রে যত ধরনের সুবিধা আছে সব সুবিধাই আমরা প্রদান করে আসছি কাস্টমারের সময়টা হলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজে কাস্টমার যেন অত্যন্ত কম সময়ে অত্যন্ত কম ঝামেলা নিয়ে দ্রুত অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে এবং দ্রুত তার চেক বই পেতে পারে এবং শুধু চেক বই না বিভিন্ন অল্টারনেটিভ চ্যানেল আমরা চালু করেছি ফলে ইউসিবির যে ব্রাঞ্চে না এসে বিভিন্ন জায়গার থেকে ই ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে এফ এফ এস ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে যেন ব্যাংকিং সেবা নিতে পারে সেই ব্যবস্থা আমরা করেছি এবং আমাদের এমন ফ্যাসিলিটিও করেছি যে প্রত্যন্ত অঞ্চলে চব্বিশ ঘন্টার যে কোনো সময় একটা কাস্টমার টাকা জমা দিতে পারবে টাকা উঠাইতেও পারবে ব্যাংকিং খাতের যে ফ্যাসিলিটিসগুলো লাইক হচ্ছে যে আবাসন ক্ষেত্রে কিংবা একটি গাড়ি যখন কেউ কিনতে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে তারপরও কিন্তু দেখা যায় যে সরকারের যে নির্দেশনা সেটি মাঝে মাঝেই কিন্তু ব্যর্থ ঘটছে এমন অভিযোগও কিন্তু শোনা যায় তো ইউসিবিএল এই ক্ষেত্রে যে লোনগুলো দেয়া হচ্ছে একজন ব্যক্তিকে কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড় দিয়ে আপনারা লোনগুলো দিচ্ছেন এই যেমন ইউসিবিএলের মেইন ফোকাস হলো এক্সপোর্ট ইউসিবিএলের মেইন ফোকাস ইম্পোর্ট নন ফান্ডেড বিজনেস মেইন ফোকাস হলো এসএমই এবং এদের সাথে এক্সপোর্টের সাথে ইম্পোর্টের সাথে আপনি দেখবেন যে বাংলাদেশের ইকোনমির প্রাণ কিন্তু আর এম জি আর এম জি সেক্টরে ইউসিবিএল সবচেয়ে বেশি ফিনান্স করে থাকে এবং অত্যন্ত কম রেটে ফিনান্স করে থাকে আমরা ইন্টারেস্ট রেট সাড়ে আট পার্সেন্ট নয় পার্সেন্ট ইভেন আমাদের কমিশন অত্যন্ত কম কমিশনে আমরা দেই তো এই যে ব্যাংকিংয়ের যে বিভিন্ন দিকে আপনারা আপনি বলছেন যে প্রযুক্তিগত টেকনোলজিক্যালি অনেক আপনারা ফাস্ট হয়েছেন জনবল কি কি সেই ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে কিনা ব্যাংকের আসলে টেকনোলজির কথা যখন এনেছেন তখন আরেকটু আরেকটু আমি বলতে চাচ্ছি যে আমরা যখন শুরু করেছিলাম ব্যাংকিং তখন কিন্তু একটা ট্রেডিশনাল ব্যাংকিং ছিল টেকনোলজির কোনো ইউজ ছিল না এখন কিন্তু ডিজিটালাইজেশন শুরু হয়ে গিয়েছে এবং এখন যে জেনারেশনের ব্যাংকগুলো চলতেছে আপনি দেখবেন যে এখন জেনারেশনগুলোকে যদি আমরা ভাগ করি এখন ব্যাংকে কারা আসতেছে ব্যাংকে কারা আসতেছে আপনার এক্স জেনারেশন ওয়াই জেনারেশন মিলেনিয়াম জেনারেশন এবং এই জেনারেশনটা এবং সামনে কামিং ইয়ার দিকে আসতেছে আপনার জেড জেনারেশন এবং তারা হলো টেকনোলজি সেভি যে ব্যাংকগুলো যত টেকনোলজি ফ্রেন্ডলি হবে মানুষের দূর গোড়ায় সার্ভিস পৌঁছায় দিবে এবং টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন সার্ভিস করবে এবং যে কোনো সময় যে কোনোভাবে তার সেবা পেতে পারে ওই দিকে আমরা এগোচ্ছি জনাব তারিকুল আজিম আমরা আপনার কাছ থেকে এই বিষয়ে আরও শুনবো কারণ প্রযুক্তি নিয়েই একটা আগ্রহ মানুষের রয়েছে কত দ্রুত সে সেবাটি পাবে আমরা কথা বলছিলাম বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সমস্যা সম্ভাবনা এবং চ্যালেঞ্জ নিয়ে তারিকুল আজিম সাহেব আজ আমাদের মধ্যে রয়েছেন যিনি ব্যাংকিং খাতে বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন বলছিলেন যে থার্ড জেনারেশনের যে চ্যালেঞ্জগুলো রয়েছে চ্যালেঞ্জের কথা বলছিলেন আমাদের মূলত উদ্দেশ্য হলো যে এই যে টেকনোলজি ফ্রেন্ডলি সার্ভিস প্রদান করার কতগুলো উদ্দেশ্য রয়েছে উদ্দেশ্য হলো আমরা যখন সিবিএস ইমপ্লিমেন্টেশন করেছি আমাদের আমাদের এমআইএসগুলো খুব দ্রুত আমরা পেয়ে যাচ্ছি আগে যখন দেখা যেত 
যে একটা ব্রাঞ্চ থেকে তথ্য আনতে দুধ মাস তিন মাস চলে যেত আমরা এখন বাটন টিপ দিলে ব্যাংকের যে কোনো এমআইএস পেয়ে যাচ্ছি আমাদের এরোরগুলো কমে গিয়েছে কাজেই যারাই টেকনোলজি ডিজিটালাইজেশনে চলে যাবে তাদের সময় কমে যাবে তাদের জনবল কম লাগবে এবং তাদের এই যে ব্রাঞ্চ ওপেনিংয়ের যে একটা দিক আগে ছিল যে যে ব্যাংক যত ব্রাঞ্চ ওপেন করতে পারবে সেই দিক থেকে আমরা আসলে আসলে সরে আসতে চাচ্ছি আমাদের উদ্দেশ্যটা হলো যে আমরা থ্রু দি অল্টারনেট চ্যানেলস আমরা মানুষের দূর গোড়ায় পৌঁছে যাব আমাদের একটা বড় বিষয় রয়েছে বাংলাদেশ বাংলাদেশে সেটা হচ্ছে যে ব্যবসায়ী এবং অর্থনীতি বান্ধব ব্যাংকিং যে আমাদের যারা ব্যবসায়ী রয়েছেন যাদের বিশাল বিনিয়োগ রয়েছে সেই বিনিয়োগকৃত অর্থের যে সুরক্ষা এবং তাদের যে সহযোগিতা আপনাদের কাছ থেকে পাওয়ার কথা বড় বড় বিনিয়োগকারী যারা রয়েছেন বাংলাদেশে তারা কিভাবে আপনাদের কাছ থেকে সরাসরি এই সুবিধাটা ভোগ করছে এই মুহূর্তে বড় বিনিয়োগকারীদের জন্য আমাদের বিশেষ ফ্যাসিলিটি রয়েছে যেমন আমাদের ব্যাংকের একটা ডিভিশন আমরা করেছি কর্পোরেট ব্যাংকিং ডিভিশন কর্পোরেট ব্যাংকিং ডিভিশন থেকে আমাদের দু আড়াইশো তিনশো বড় ক্লায়েন্টদেরকে আমরা বিভিন্ন ধরনের সেবা দিয়ে থাকি আমাদের বিভিন্ন জায়গায় আমাদের যে বড় ডিপোজিটর যাদের রয়েছে তাদের জন্য আলাদা আমাদের জায়গা রয়েছে আমাদের এয়ারপোর্টের লাঞ্চ রয়েছে আমাদের কর্পোরেট ব্রাঞ্চে আমাদের কর্পোরেট ক্লায়েন্টদের জন্য কর্পোরেট বেসিক্যালি কর্পোরেট ডিপোজিটের জন্য তাদের ব্যবস্থা রয়েছে এবং আমরা চেষ্টা করতেছি ওই জায়গাগুলোতে আমাদের কর্পোরেট ক্লায়েন্টরা এসে কিংবা তাদের রিপ্রেজেন্টেটিভরা এসে বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে পারবে বিভিন্ন ধরনের সেবা নিতে পারবে ওয়ান স্টপ সার্ভিস নিতে পারবে আপনাদের ইউসি বিলে এই মুহূর্তে এমপ্লয়ি কতজন রয়েছে সারা বাংলাদেশ আমাদের এমপ্লয়ি রয়েছে মোর দেন ফোর থাউজেন্ড আপনার আপনার পরিচয়ের সাথে আরেকটি ডেজিগনেশন আপনার আছে অ্যাডিশনাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর হওয়ার পাশাপাশি আপনি রিস্ক ম্যানেজমেন্টের স্পেশালিস্ট হিসেবে আমরা আপনার নাম শুনি সেটি কেন আসলে সেই রিস্ক ম্যানেজমেন্ট বলতে আপনারা কি বলতে যাচ্ছেন আসলে তা ব্যাংকের বিভিন্ন ধরনের রিস্ক রয়েছে ব্যাংকিং ব্যবসাটা মূলত আমরা ডিপোজিট সংগ্রহ করছি লোন দিচ্ছি এই যে বেসিক বিজনেসের বাইরেও এখন ব্যাংক বহু ধরনের ব্যবসা করছে এখনও বাংলাদেশের ব্যাংকিংয়ে ক্রেডিট ইজ দি মেইন সোর্স অফ ইনকাম অফ দি ব্যাংক এই ক্রেডিট রিস্কটা হলো ব্যাংকের সবচেয়ে বড় রিস্ক এখন অবধি তারপরে রয়েছে মার্কেট রিস্ক অপারেশনাল রিস্ক অপারেশনাল রিস্ক একটা ভাস্ট রিস্ক এখানে পিপল প্রসেস টেকনোলজি যেখানে টেকনোলজি তো ডিজিটালাইজেশন শুরু হয়ে গেছে অপারেশনাল রিস্কটা একটা বড় রিস্ক তারপরে রয়েছে আপনার আইটি রিস্ক মানি লন্ডারিং রিস্ক বিভিন্ন ধরনের রিস্ক রয়েছে ফলে আসলে ব্যাংকিং সার্ভিসটা আগে যেভাবে সার্ভিস দেওয়া হতো মানুষ এসে সার্ভিস নিয়ে যেত এখন সার্ভিস প্রদান করতে হচ্ছে এই সার্ভিস প্রদান করতে গিয়ে অনেক ঝুঁকির মধ্যে আপনাদের ঝুঁকির মধ্যে যেতে হচ্ছে এখন কাস্টমার শুড বি দি ফোকাস আগে মানুষ ব্যাংকে আসতো এখন মানুষ ব্যাংকারদেরকে কাস্টমারদের কাছে যেতে হচ্ছে ফলে একদিকে হলো রিলেশনশিপ যে ব্যাংকের রিলেশনশিপ যত ভালো সেই ব্যাংক তত আগিয়ে যাবে আর এটা হলো অপারেশনাল এফিসিয়েন্সি সেখানে ফ্রড ফ্রডজারি রিস্ক থাকতে পারে আর এটা হলো রিস্ক ম্যানেজমেন্ট যে প্রোডেন্ট ডিসিশান মেকিং যারা করতে পারবে তাদের অ্যাসেট কোয়ালিটি তত ভালো থাকবে আমরা আরও শুনবো এই বিষয়ে আরও একটা বিরতি নিচ্ছে দর্শক আমরা আমাদের অতিথির কাছ থেকে ব্যাংকিং খাতে নানা বিষয় নিয়ে শুনছিলাম আর আর এম গুব্রিজ বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছিলাম বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত নিয়ে যে ঝুঁকির কথা বলছিলেন তার মাঝে একটি কথা আপনি উচ্চারণ করেছেন যে মানি লন্ডারিং বিশেষ করে আলোচিত একটি বিষয় এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে বা সরকার বেশ সোচ্চার রয়েছে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে আপনাদের মতো যারা ব্যাংকগুলো রয়েছেন ইন্ডিভিজুয়ালি আপনারা কি কি ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছেন বা নিতে পারেন আপনারা মানি লন্ডারিংয়ের মুখ্য জিনিসটা হলো যে ব্যাংকে মানুষ যখন টাকা জমা করছে হু ইজ কামিং টু দি ব্যাংক কেওয়াইসি অফ দি ক্লায়েন্ট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড দি ট্রানজেকশান অ্যামাউন্ট ট্রানজেকশান মোডস ফলে আমাদের ব্যাংকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে দেখা হয় যে কাস্টমার্স কেওয়াইসি কাস্টমার্স কত টাকা ট্রানজেকশান করতে পারবে কাস্টমার এই জন্য আমাদের অটোমেটেড সিস্টেম রয়েছে আমাদের সিটিআর এসটিআর রিপোর্ট অটো জেনারেটেড হচ্ছে ইভেন আমাদের যখন লোন দিতে যাচ্ছি এখানেও কিন্তু মানি লন্ডারিং হতে পারে লোন নিয়ে টাকাটা আসলে কি করলো না করলো ফলে এখানে আমাদের মনিটরিং খুব জোরদার করা হয়েছে এবং টেরোরিজমের একটা বিষয় তো রয়েছে যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে 
অস্ত্রের জন্য টাকা আসছে কি জঙ্গিবাদের জন্য আসছে সেই বিষয়গুলো তো আপনারা গভীরভাবে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন হ্যাঁ ডেফিনেট ডেফিনেটলি জনাব তারিক রুল আজিম ব্যাংকিং খাতের নিরাপত্তা একটি বিষয় আমরা শুনি এই ব্যাংকিং খাতের নিরাপত্তা বলতে কি বোঝানো হচ্ছে আসলে ব্যাংকিং খাতের নিরাপত্তার মূলত দুটো দিক একটা দিক হলো ফিজিক্যাল সিকিউরিটি ব্যাংকের ব্রাঞ্চগুলোতে টাকা পয়সা থাকে আরেকটা হলো ট্রানজেকশনাল সিকিউরিটি সাইবার সিকিউরিটি যেহেতু এখন ব্যাংকের ট্রানজেকশনগুলো আইটি বেসড ইন্টারনেট বেসড হয়ে গেছে কাজেই ব্যাংকগুলোকে এই সাইবার সিকিউরিটির বিষয়ে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় কাস্টমারের ডাটা ব্যাংকের নিজস্ব ডাটা যেন হারিয়ে না যায় যেখানে হ্যাকিং না হয় যেখানে স্কিমিং না হয় এই ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে আপনারা কি এই ব্যাপারগুলোতে প্রযুক্তিগত সহযোগিতা তো অবশ্যই নিচ্ছেন অবশ্যই নিচ্ছি তারপরও কিন্তু আমরা দেখছি যে রাজধানীতে বেশ কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে যারা অবৈধভাবে বিদেশ ভিনদেশিরা বাংলাদেশে অবস্থান করছেন তাদের কেউ কেউ দেখা যাচ্ছে যে অনৈতিক কাজে যুক্ত হয়ে যাচ্ছেন সাইবার সিকিউরিটির কথা বলা হয়েছে কিন্তু সাইবার ক্রাইমটাও কিন্তু এখানে সচল বিশেষ করে সারা বিশ্বে ব্যাংকিং খাতে সাইবার একটা যুদ্ধ চলছে তো ইউসিবিএল এই সাইবার সতর্কতা কিভাবে এ করছেন এনশিওর করছেন গ্রাহকদের জন্য আপনারা এটা স্বীকার করবেন যে ক্রিমিনালস আর মোর ইন্টেলিজেন্ট দ্যান দি জেনারেল পিপল জি ফলে ফ্রড ফর্জারি অতীতেও ছিল ভবিষ্যতেও হয়তো থাকবে কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্যটা হলো মিটিগেশন অফ ফ্রড অ্যান্ড ফ্রড জারি কাজে টেকনোলজি খুব দ্রুত পরিবর্তনশীল দ্রুত যাচ্ছে এবং যে ব্যাংক যত দ্রুত তার সাথে টেকনোলজির সাথে অ্যাডজাস্ট করবে তার ফ্রড ফর্জারি সে তত কমায় আনতে পারে এবং এবং দি কামিং ডেজ যে আসছে আমাদের সামনে আছে সেখানে যে অন্টারপ্রাইজ যারা আছে এন্টারপ্রাইজ যারা আছে তাদেরকেও যেরা যেভাবে টেকনোলজি সেভি হতে হবে টেকনোলজি জানতে হবে গ্রাহকদেরকেও আসলে টেকনোলজি সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে ব্যাংকিং এমন একটা খাত এমন একটা বিষয় যে এখানে আমি শুরুতে যেটি বলছিলাম যে সারা দেশের মানুষের অর্থ আয় রোজগার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং তার সাথে রাষ্ট্রের যে সঞ্চয় রাষ্ট্রের যে পরিকল্পনা সব কিছুই কিন্তু নিবিড়ভাবে জড়িয়ে রয়েছে ব্যাংকিংয়ের সাথে সেই ব্যাংকিং খাতের আরও বিষয় জানতে আমরা অন্য কোনো পর্বে হয়তো আপনার কাছ থেকে আরও কিছু জানার চেষ্টা করব আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ প্রিয় দর্শক আমাদের অতিথির সাথে আলোচনায় একটি বিষয় আমরা জানতে পেরেছি সেটি হচ্ছে যে ডিজিটাল ব্যাংকিংয়ে সবচাইতে সজাগ থাকার বিষয়টি হচ্ছে সাইবার যে ক্রাইমগুলো হচ্ছে ব্যাংকিং খাতে সেই ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো সজাগ থাকার পাশাপাশি আমাদের অতিথি আজকে যেটি বলেছেন যে যারা ভোক্তা রয়েছেন ক্রেতা রয়েছেন তাদেরও সজাগ থাকার বিষয় রয়েছে তার সুরক্ষিত যে তথ্যগুলো রয়েছে সেগুলো ব্যাংকে যথাযথভাবে সঠিক তথ্য দেয়া যেমন জরুরি তেমনি সেগুলো সংরক্ষণ করাও জরুরি পাশাপাশি আমাদের অতিথির কাছ থেকে এটিও আমরা জানতে পেরেছি যে টেরোরিজম বন্ধে যে সরকারের নানাবিধ উদ্যোগ আইন প্রক্রিয়া সংস্থা যে উদ্যোগ তার সাথে ব্যাংকগুলো কিন্তু এই অর্থের আদান প্রদান লেনদেন এবং অর্থের উৎস সব কিছুই সতর্ক এবং সজাগভাবে সৃষ্টি রাখছে প্রিয় দর্শক আমরা আমাদের অনুষ্ঠান আর বড় করব না আগামী পর্বে আমাদের সাথে যোগ দেবেন অন্য কোনো অতিথি অন্য কোনো বিষয় নিয়ে সেই পর্যন্ত আর আর এম গ্রুপ বিজনেস বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে সবাইকে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজ এখানেই শেষ করছি সবাই ভীষণ ভালো থাকবেন